வெல்கம் டு சித்து சமையல் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா மசாலா சாய் எப்படி சாய் பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்ல போகிறேன் இது என்னென்னா அந்த சாய் பவுடர் வந்து நம்ம நார்மலாக போடுற டீ தூளோட இந்த பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது டீ தூள் வந்து டீ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது நம்ம டெய்லியும் சேர்த்துக்க முடியாமல் இருக்காத பொருட்கள்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இதில் தேவையான பொருட்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறோம் இதில் வந்து ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து நான் அளவு ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் அழுதுங்க இதால் ஒரு இது ஒரு இதால் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வந்து ஒரு ஏதாவது கப்பு வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அழுதுங்க இது வந்து ஏலக்காய் வந்து ஒரு ட ஒரு ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் சுக்கு ஏலக்காய் ஒரு கப்பு ஐம்பது கிராம் சுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து லவங்க கிராம்பு சாரி கிராம்பு இது வந்து பட்டை பட்டை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக போயிடக்கூடாது பட்டை கரெக்டான அளவில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப வந்தாலும் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணிவிடும் அதனால் மசாலாங்கிறதுனால இது தான் மசாலாவை ஓவர் டேக் பண்ணும் அந்த ஏலக்காய் நிறையா போடுறோம் அதனால் இது மசாலாவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இன்னும் கம்மி பண்ணாலும் ஓகே தான் இந்த இந்த அளவு ஓகே தான் இதுக்கு மேலே போட வேண்டியதில்ல இது வந்து ஜாதிக்காய்னு சொல்லுவாங்க ஜாதிக்காய் வந்து ரொம்ப போடக்கூடாது இது மாரி இந்த இது எடுத்துக்கிட்டு இதில் இந்த இது இதுதான் ஃபுல் ஜாதிக்காய் இந்த இது ஃபுல் ஜாதிக்காய் இப்படி இருக்கும் ஜாதிக்காய் வாங்கும் போது இது நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ தேவைப்படாது நம்ம வந்து இந்த இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணது யூஸ் பண்ணது பீதி இருக்கிறத நான் எப்படி பண்ணுறேன்னா இது கொஞ்சோண்டு துருவி வச்சுக்கிறேன் ரெடியாக இந்த இதில் வந்து ஒரு கா கால் போ போர்ஷன் அளவு போதும் துருவிட்டு இதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் வச்சிருக்கேன் பாரு இது போதும் இந்த ஜாதிக்காயை துருவி வச்சுருக்கேன் இப்போது இது ஜாதிக்காய் வந்து ரொம்ப இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக போதும் இது லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சுக்கை வந்து நல்லா கா இது கடாய் காய வச்சு வச்சுருக்கோம் சுக்கை வந்து நல்லா சு வறுத்துக்கணும் அதாவது நல்லா சூடு பண்ண மாதிரி ரொம்பலாம் இது பண்ண வேண்டியதில்ல சூடு பண்ண மாதிரியே நல்லா இது பண்ணிக்கணும் அப்போ நல்லா வாசமாக இருக்கும் அறப்பட்டுறதுக்கு ரொம்ப வா ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் சுக்கு கிடைக்கல சுக்கு பவுடர் கிடைக்கலன்னா பவுடர் கொலை கரெக்டாக ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் அளவு வச்சு நீ பவுடர் கொலை இது பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கருப்பாக இல்லாமல் இது பண்ணிங்க ஒரு பிளேட் பக்கத்தில் ரெடியாக எடுத்து வச்சிங்க இந்த அளவு போதும் இந்த 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 ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இது போதும் சுக்கை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஏலக்காய் ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ணாமல் சூடு மட்டும் பண்ணால் போதும் ஏலக்காய் இந்த பாருங்கள் போட்டோடனே இதாகிடுது தீயை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி கடாய் சூடாக இருக்கிறதுனால போட்டோடனே கருப்பாயிடும் இந்த அளவுக்கு இது பண்ண வேண்டியதில்லை எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கிறதுனால அப்படி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கருப்பாக்கிடக்கூடாது நான் கொஞ்சம் க கருப்பாக தான் இருக்குது ரொம்ப கருப்பாக இல்லாமல் எடுத்துடணும் அடுத்தது இந்த பட்டை போட்டுக்கலாம் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பெரட்டை கடாய் சூடு சூடுக்குள்ள கடாயில் ரெண்டு ரெண்டு பெரட்டை போட்டு பெரட்டினா போதும் பட்டையிலே ரெண்டு டைப் ஆஃப் பட்டை இருக்கும் ஒன்று அழுத்தமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கிறதுல வந்து மசாலா ஃப்ளேவர் வந்து நிறையா இருக்கும் அதனால் இது கொஞ்சமாக போடும் அழுத்தமாக இருக்கிறதுல மசாலா ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இது உடைச்சிங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கிறது வந்து இப்படி உடையும் இது சாஃப்டாக இருக்கிற பட்டை இன்னொரு பட்டை வந்து என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அந்த பட்டை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் இந்த பட்டை வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கணும் அடுத்து வந்து இதோடய சேர்த்து கிராம்பும் போட்டுக்கலாம் மிளகு கிராம்பு இது நல்லா வருந்து வந்து வருபடணும் கொஞ்சம் நல்லா சூடு பட்டி இந்த வறுபட்டு அப்புறமா இந்த அல்ட்ரு ஸ்டேஜில் இதை போட்டு ஒரு ரெண்டு வறுவை எடுத்து எடுத்துக்கணும் இந்த ஜாதிக்காய் போட்டோம் நல்லா அதை போட்டு சும்மா ஒரு பெரட்டை பெட்டி எடுத்துக்கணும் ரொம்பலாம் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா பவுடராக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு பெரட்டை பெட்டி எடுத்து ஆஃப் பண்ணி
ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காந்தும் ஏதாவது பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால இம்மிடியட்டாக எடுத்து இதில் கொட்டிடணும் எல்லாம் ஒன்றா தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதுவும் இப்போ வந்து இதெல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா காய வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சா ச நமக்கு தேவையான பவுடர் ரெடி ஆகிடும் இப்போ எப்படி மிக்சியில் அரைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் வந்து சூடு பண்ணி கொஞ்சம் ஆற வச்சு வச்சுருக்கணும் இந்த கை கை வைக்கும் போது சூடு இருக்கக்கூடாது அதேமாரி ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இப்போது எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுங்க கஷ்டமாக இதெல்லாம் கொஞ்சம் அரைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த வைப்பரில் போட்டுங்க வைப் இந்த அந்த இது நுணுங்கு நுணுங்குற வரைக்கும் இதே மாதிரி நல்லா இஞ்சி சுக்க நல்லா அப்படி அரைச்சாச்சு சுக்க அந்த சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி அரைச்சாச்சு கொஞ்ச நேரம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோ இதே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்து கொட்டிங்க ஏன்னா அது ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும் தனித்தனியாக அரைக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும் அதனால் இந்த பவுலில் கொட்டிங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல டப்பாவில் க ட்ரையான டப்பாவில் வச்சுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மீதி உள்ள எல்லாத்தையுமே போட போகிறேன் இது அரைக்கும் போதே உங்களுக்கு கை எல்லாம் கையெல்லாம் அது வாசம் வரும் இப்போ சுக்கு அரைச்சாச்சு பாக்கி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா சேர்த்து இதில் எல்லாம் போட்டு அரைச்சாச்சு இப்போயே நல்லா ஒரு வாசனை இறச்சி முடித்தோடனே ஒரு பயங்கர ஃப்ளேவர் வரும் இதை போட்டு நீங்கள் டீ போட்டு பார்த்துட்டு இது என்ன பண்ணுன்னா பால் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு டீ தூளுக்கு தனியாக டீ வந்து தண்ணி ஊற்றி வெந்நீர் தண்ணியில் டீ தூள் போட்டுட்டு தேவையான இப்போ ஒரு கப்பு டீ போடணுன்னா ஒரு கப்பு ஒருத்தவங்களுக்கு டீ போடணும்னா எப்போதும் போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் டீ 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 தூள் போட்டுட்டு இது ஒரு ஸ்பூன் போடணும் கொஞ்சமாக போட்டுட்டால் போதும் இது வந்து இந்த வாசத்துக்கு தான் உடம்புக்கும் நல்லது இது அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டால் உடம்புக்கு இது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்லாம் நமக்கு போயிடும் நம்ம வந்து இஞ்சி அதெல்லாம் சேர்த்துக்க அடிக்கடி சேர்த்துக்கலைனா கூட இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டாக்குள்ளே உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ஸ்டமக்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபே பெல்லி வய வயிற்றுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டமக்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா வயிறு வந்து உப்பிக்கிறது அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்காது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து உள்ள பொருள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இப்போ மிளகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது சளிலாம் இருக்காது அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது 
அதெல்லாம் டெய்லி நம்ம ஸ்வீட்டில் தான் சேர்த்துக்க முடியும் தனியாகலாம் சேர்த்துக்க முடியாது இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை சாரி இஞ்சிங்கிறனே சுக்கு அதாவது இஞ்சியோட ட்ரையான சுக்கு ட்ரை இஞ்சி தான் அதான் சுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே சேர்ந்ததுனால சுக்கு டீ கூட நார்மலாகவே குடிப்பாங்க இதில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா சில பேர் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் கொ தனியாக சேர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அது சேர்த்துக்க வேணாம் ஏன்னா ரொம்ப வீணாக போயிடும் அந்த ஒரு மாதிரி ஆகிடுது நான் ஆல்ரெடி செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அதனால் இதில் சேர்த்துக்க வேண்டியதில்லை அந்த கொத்தமல்லியை வந்து சேர்த்துக்க வேண்டியதில்லை அந்த ஃப்ளேவருக்கும் இதுக்கும் செட் ஆக மாட்டேங்குது விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சேர்த்துக்கலாம் அந்த சுகர் பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதை ரொம்ப இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை ஷேர் பண்